வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி கர்நாடகா அணைகளில் இருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டதால் ஒக்கணைக்கல் அருவிக்கும் மேட்டூர் அணைக்கும் நீர்வரத்து கணிசமாக குறைந்துள்ளது கர்நாடகாவில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக கே மற்றும் கபனி அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டின தற்போது மழை குறைந்துவிட்டதால் தமிழகத்திற்கு காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்டு வரும் உபரி நீரின் அளவு கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஒக்கணைக்கல் அருவிக்கு வினாடிக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் கன அடி நீர் வந்த நிலையில் காலையில் வினாடிக்கு இருபதாயிரம் கன அடியாக குறைந்துள்ளது இதனிடையே ஒக்கணைக்கல் அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் பரிசல்களை இயக்கவும் இருபத்தி மூன்றாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணைக்கு நீ காவிரி நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஒரு கன அடியாக குறைந்துள்ளது அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஒரு கன அடியும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கன அடி நீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது வரத்தை விட நீர் திறப்பு அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீர் மட்டும் நூற்று இருபது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது அடியாக குறைந்துள்ளது பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளிடம் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடுவோருக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் சட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது காஷ்மீரில் கத்துவா மாவட்டத்திலும் வேறு சில மாநிலங்களிலும் சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர் இதையடுத்து பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளிடம் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கும் வகையில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது இதற்கு மாற்றாக திருத்த மசோதாவை மக்களவையில் மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்தார் மசோதா மீது விவாதம் நடைபெற்ற பின் குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன்படி பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளிடம் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டால் குறைந்தபட்சம் இருபது ஆண்டுகள் முதல் ஆயுள் முழுவதும் சிறை தண்டனை அல்லது அதிகபட்சம் மரண தண்டனை வழங்கப்படும் வகையில் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக அவர் கூறினார் தாய்லாந்தில் சாகச நிகழ்ச்சியின் போது முதலையின் வாய்க்குள் கையை நுழைத்தவருக்கு முதலை அவரை கடித்து குதறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஷியாங் ரே என்ற இடத்தில் முதலை பண்ணியில் வேலை பார்த்து வருபவர் தாவோ இவர் முதலையின் வாயுக்குள் தனது கையை நுழைத்து சாகசம் செய்து வந்தார் அதேபோல வழக்கம் போல் முதலையின் வாயுக்குள் தனது கையை முழுமையாக நுழைத்து சாகசம் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக தாவோயின் கையை முதலை கடித்து குதறியது இதில் நூலெழியில் உயிர் தப்பிய தாவோயின் கை முறிந்தது பின்னர் அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் உலக கல்லீரல் அழற்சி தினம் விழிப்புணர்வு பேரணி ஆசாரி பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடைபெற்றது ஏராளமான மருத்துவ மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் உலக கல்லீரல் அழற்சி தினம் உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆசாரி பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பொதுமக்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை மற்றும் கல்லீரல் தொடர்பான நோய்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வண்ணம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பேரணியாக ஆச்சாரி பள்ளம் பகுதியில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனர் மேலும் உலகம் முழுவதும் முன்னூற்று ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் மஞ்சள் காமாலை மற்றும் கல்லீரல் தொடர்பான வியாதிகளில் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இந்தியாவில் முப்பது மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒன்று புள்ளி முப்பது மில்லியன் மக்கள் கல்லீரல் புற்று நோயினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இதனால் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வண்ணம் பேரணி நடைபெற்றது மேலும் ஆசாரி பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கல்லூரி கல்லீரல் தொடர்பான வியாதிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் மருத்துவ வசதிகள் இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் மருத்துவக் கல்லூரி தரப்பில் கூறப்பட்டது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்